Hi, um, I think I'm recording now. <laughs> Good morning. Um, it's a beautiful June 20th Sunday, Father's Day. So I hope uh, you have something planned for your uh, father's husband <laughs> for today. Uh, we do. And actually, I'm just recording this um, habang fresh pa sa utak ko. So, my name is Chrissy, and I am the person behind RVACPH, which is Rockstar Virtual Assistant PH. So, you'll see my doom <laughs> on my screen. So, I'm hoping that you're seeing me um, clear, because uh, on my end, it's a blurry because the sun, siguro. so, uh, pasensya na if um, medyo blurry. Hi guys! And um, this was uh, the Facebook page that I have. Uh, I just created <laughs> the logo uh, a few days ago. Uh, June 18th. So, a couple of days ago. Um, and along with updating the profile picture with the logo is information. Why Binagawa ko to um, for everybody. It's free. And um, I just wanted all of you to know that um, matagal na itong Facebook page ko. Hindi ko lang maasikaso because I have three clients. Uh, actually, so um, I have Australia in the morning. <laughs> Uh, London in the afternoon and a US client at uh, midnight, the uh, dawn or morning. So, um, hindi ko kaya mag one on one or isa isahin ang ating mga mahal na aspiring um, virtual assistants. So, I'm doing this and uploading it in YouTube for you guys. So, I'm sorry if wala ako ng mga. Uh, pa effect <laughs> so it's just raw videos for now but I'm also uh, getting ready of some slides for the next week especially na um, my London client gave a go supportive saying yes to show everyone um, using his um, account and the WordPress, social media, and email. So, how we go about it. Anyway, uh, for this week, um, that's for next week, guys. For this week, I have the general VA overview. So, this is for today. Just to know if my qualified. Um, kasi, yun ang laging tanong eh. Um, yun ang laging bungad sa akin in, sa Facebook Messenger. Kasi tingin mo ba pwede ako? So, hindi ko naman yung malalaman hanggat, you know, hindi ko alam yung background and unless na naging office mate kita or, di ba? So, um, kahit na naging office mate kita sa BPO, hindi ko rin alam kung well-equipped ka. But, come to think of it, guys, uh, this uh, home-based job, it's like uh, applying to an ordinary job or having a business. Kasi di ba pag nag apply tayo, um, may pera tayo for pamasahe, for pagkain, um, and also pagpapaprint ng resume. So, nag spend tayo. Uh, ganun din sa ating mga business. So, for example, buy and sell ka. Siyempre, dapat may pera ka for uh, the buy and sell. So, ganun din sa home base. Um, so, mag-invest ka rin talaga. And most of it would be money and time. Tsaka-tsaga talaga. So, uh, home based job titles and niche differences. So, pwede kang maging virtual assistant, pero niche means kung ang client mo ba is nasa real estate, nasa insurance, so iba-iba yun. So, I'll explain that further. Um, how to start, where to apply, and what to do. So, yun. So, ito na yung parang medyo detalye na. 
sa ngayon, um, medyo cool-cool muna tayo. <laughs> uh, di mo na masyadong seryoso. Um, medyo overview lang muna. So, am I qualified? Uh, merong nagtatanong sa akin na uh, nag-work siya before sa office, pero matagal na siyang sa bahay lang, uh, housewife, uh, nag-aalaga ng baby. Meron naman, naging office mate ko sa BTO. Uh, minsan mga supervisor pa na gusto na rin mag-switch. Especially ngayon na uh, may COVID, no? So I hope all of you are safe and healthy, COVID-free. Um, marami na rin na uh, nanay or tatay or even mga anak ko who's not uh, into school, uh, baka mag-online class, na takot din na uh, lumabas-labas. So, they also wanted to learn how I'm earning dollars from home. So, guys, um, qualified ba kayo? Kahit sino actually qualified. Even, um, kasi ngayon, sobrang ano na ng technology eh. Kahit yung mga 12 years old, nga, smart na rin yung mga 8, 9 years old eh. Sa laptop, sa cell phones, diba? So, I think anyone is qualified. Kailangan mo lang talaga hanapin yung anong gusto mong gawin na work from home. Kasi medyo malawak siya. Unlike before, nung I started this in 2010, um, I really didn't know pa the differences. Kumbaga, uh, 2010 kasi wala pa masyadong Facebook man. I was just interviewed by an Australian millionaire and he really called me like long distance. Um, nag-apply ako sa kanya, job strip pa yun. So, uh, ang tawag sa akin is executive assistant. Pero it's, it's virtual kasi hindi naman kami magkasama sa Australia. So, technically, para kang secretary ng CEO, so, you should just be well equipped with everything. Um... Nagulat ako kasi ang um, haba ng usapan namin, long distance, and he, he um, hired me right away. Tapos, hindi ko maalala magkaming sahod ko nun, pero I'm sure it's, it's well enough for me na. Kaso, um, nanghinayang ako sa internet ko, tsaka yung pagka-insomnia ko, kasi galing ako ng BPO call center from 2003 to 2009. So, Australia siya, so araw lang ako nag-work sa kanya. Hindi ganun ka-heavy yung ginagawa ko. I applied uh, sa Craigslist. I found a job where para siyang DPO, so customer service representative. Uh, I worked with t- a team um, uh, for until 2013 with them. So, pero um, expectations is maraming pros and cons. Uh, name it, say it, I've already gone through it. So, meron talaga ding mga scam. Uh, meron ding mga hindi nagbabayad na clients. Merong mga uh, medyo triple X na mga clients. <laughs> meron, basta iba-iba. So, uh, pagiging qualified is kung meron kang eagerness na matuto. Sipin nyo guys, walang, walang mga Facebook page or people dati ng panahon ko na magtuturo sa amin. So, ang best film lang talaga namin is si Google at saka si YouTube. Kasi may mga virtual assistant na rin time na yan from mga ibang bansa. So, for example, ngayon, hindi ko alam kung anong, kasi hindi ako techie. So, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa inyo na uh, best, you know, yung mga specs sa laptop or P, uh, PC computer desktop na recommended for uh, working from home. Pero ang alam ko, uh, dapat ganito, mga i5, i7, i3, medyo, yeah, and then yung mga RAM, dapat, kasi karamihan ng mga mura na, ano, 4GB RAM. 
So, ang alam ko is 8 gig dapat. Ito yung sa mga speed. Tsaka kung kaya ng laptop or computer mo magbukas ng ganito kadaming uh, browser na hindi siya nag-lalag or yung, ano, yung bumabagal. So, ito yung mga speed. Ito naman yung capacity na pagka marami pang files, pictures na kailangan i-save. Parang sa, sa cellphone, di ba, meron kang binibiling uh, 16 gigabyte. iPhone uh, 7, 16 gigabyte. Mga ganun. So, ito yung parang hard drive or yung pinagsasavean. So, ito yung tatlong tinitingnan top three. Yung processor, yung RAM, at saka yung gigabyte. So, ito yung mga recommended or at least minimum na specs ng laptop mo or ng computer. Ang tatanungin niyo ako, um, Chrissy, ano ba yung sa'yo? Ito kasi, medyo talagang best friend ko itong laptop ko, mamamatay siguro ako pagka nawala. <laughs> uh, pero may meron ako ming, meron kaming, ano actually, uh, backup. Pero hindi na kasi ako nag-Windows. Uh, Lagi kasi ako na nagpapareformat, lagi na virus pero ang Apple, huh, maginhawa. This is a 2011 MacBook Pro. Uh, nakuha ko to 2013. So, if you see i5 na siya, 8GB RAM, 512MB uh, na, ah, tama ba? Yeah, at least ganun. So, medyo pasado siya sa, at least ganun. So, medyo pasado siya sa, recommended. Ah, minimum. Kasi yung recommended na ngayon, i7. Kasi may i7 na nga lumapas. Pero medyo mahal siya. <laughs> Pero again, you have to invest. Anyway, so yun sa yung specs. So, pag may ganyan ka, napakaswerte mo na na, alam mo yun, na hindi ka na gagastos pa for, ano, for a laptop or a PC desktop. Sa desktop, wala ako talagang alam, guys. Sorry. Kasi, um, Medyo umiikot-ikot kasi ako sa bahay. So, minsan nag-work ako sa labas, sa garahe, sa kwarto, or dito mismo sa workspace ko. So, i-consider nyo din yon So, kung anong kukunin nyo talaga. Saka ano ako, okay, parang akong butete eh. Hindi <laughs> ako mapakala sa isang lugar. So, I have myself a laptop ever since. Um, for the uh, internet, um... Actually, ang hirap-hirap maghanap ng magandang internet talaga dito sa Pilipinas. So, when we transferred here, uh, daladala ko yung smart bro namin. Um, and, ito ngayon, TLDP siya. So, let's see. For our PLDT, we have the 1299. So, there. Uh, it's just finding optimal server. Ito yung, uh, so yung kanina, pinapadala minsan yun sa mga applications, ha? Kung nag-apply kayo yung, kung ano yung specs ng laptop or desktop nyo. Ito naman, they always use speeddesk.net uh, for you to send them ano yung plan nyo sa bahay for internet connection. So, let's see. Pinalitan ko lang yung Sky Fiber to PLDT. Anyway, so right now, you're looking at my screen uh, showing ano yung speed para ma-share ko sa inyo. Um, the ping should be ganito. Between 1 to 5. Mabilis yun. Pagka more than 5, medyo mag-ano ka na. <laughs> Tapos, um, naka-plan uh, 10 Mbps kami. So, ayan. Download. Medyo more than 10. And then, upload. Let's see. Um, I think, pag nag-boost kami ng 25 Mbps, nasa 1.8 Plan 1.8 yung uh, PLDT Fiber. So, there. So, so ang isa-send nyo po dun sa in nyo is the link to the speed test result. Okay? So, 
ganun lang. Uh, ito yung parang para sa akin, ang top three na malaman mo sa sarili mo if I am, am I qualified is to know from yourself kung ano yung gusto mong gawin na home-based job. Uh, I can recommend a few um, Facebook pages. Like for example, virtual uh, stuff. Finder, this one. Para lang magka-idea kayo kung ano yung mga usual na job uh, posting or mga hiring sa mundo ng home-based virtual assistant. So, eto, they're based in Cebu and dati may website sila, pero ngayon they're using Facebook. They're maximizing Facebook to hire people. So, dito ko actually nakuha ang ibang clients ko. Um, and I'll explain to you dun sa second uh, module um, uh, sa how to apply. Yung step-by-step -step process. Anong mga diferensya nila? These are like agencies, guys. Sila. So, uh, iba yung direct sa client. Iba yung meron kang agency. But anyway, uh, for me, these guys are one of the best. Uh, so, ito, mag-ano lang sila, post sila, po-follow nyo lang kung ano yung isa-send yung ano. Ang purpose nyo is just to check ano bang hinahanap ng mga to. Diba? Yung uh, kailangan organize, kailangan marunong mag-appointment setting, or kailangan bang full-time, nialagay naman nila yan eh, full-time, part-time. So, parang kung tingin mo kaya mo yung mga specifications nila, limbawa, lima yung nakasulat dyan. Hindi ka pasok sa at least three years of content writing experience. Hindi ka pasok. Pero meron kang background dito. Marunong ka mag Canva, WordPress. And magaling ka naman mag English. So, ito lang sa experience. Um, dyan, yung HR ang magsasabi. Kasi, minsan, um, kahit naman walang experience, ang mga clients, ano naman sila eh, um, consider it. Iting na naman nila yan. So, uh, dyan mo, may papakita na, kahit hindi ko po alam yung ganito, i-YouTube Google ko lang po siya. Then, um, may overview or basics na ako sa hinahanap yung uh, virtual assistant. So, nakikita nyo guys, yung mga job posting nila, uh, these are all virtual assistants. Pero, merong kailangan marunong mag-bookkeeping. Hindi ako marunong doon. <laughs> so, ang mga uh, clients or niche na hindi ko alam is uh, yung mga Amazon lister, uh, iniisip ko pa yung mga iba, um, bookkeeping, anything na yung mga mat mabibigatin na ng mga Java developer, hindi ako marunong yan. Um, diba? Yung mga teki-teki. Tapos, ang ayaw kong gawin is mag-transcribe. Yun yung, kasi dati I have a client na lawyer and a judge. And nire-record lang nila sa phone nila yung sasabihin nila dun sa isang case. Kailangan ko yun isulat. As in, tapos British accent pa. So, good luck, di ba? <laughs> so, medyo nag-stay away ako sa transcription. Uh, so, medical, di ko rin alam. So, kung nurse kayo, meron. Merong website uh, or sila dito sa virtual staff finder na nakakailangan ng mga may medical background. So, doon, doon nyo malaman kung qualified kayo, kung kaya nyo na ba na mag-aral, mag-tsaga, di ba? Uh, mag-attend ng mga free, hanggat maaari guys, hanap kayo ng free training. Huwag kayong magbayad hanggat maaari kasi namumulubi na nga tayo ngayon sa sitwasyon natin, tapos, di ba? So, there. Um, yun lang yung overview. Plus, kung meron ka ng laptop or PC na alam mong hindi mabagal, go. 
especially the internet. Yun yung top three. So, internet, ikaw mismo, number one, internet, at saka yung PC or laptop nyo. So, I hope this, you know, this helped a lot for you guys. Again, Google is a best friend. And I'll just upload this in YouTube. I hope you learned something for this first video of mine. Na medyo, ano lang, um, full muna tayo for today. <laughs> Walang muna mga malalalim na sharings, okay? So, happy Father's Day. Uh, and have a happy weekend. See you, bye!